ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இதான் நம்மளோட கான்ஸ்டியூஷன் சிலபஸ் இதில் இருக்கக்கூடிய மொதல் நாலு டாப்பிக்கும் வந்து டென்த்து குடிமையில் கவர் ஆகுது அதுவும் இல்லாமல் லெவன்த்லேயும் டுவெல்த்லேயும் கவர் ஆகுது எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது பார்த்துக்கோங்க கான்ஸ்டியூஷன் ரிலேட்டட் வீடியோஸும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது பார்த்துக்கோங்க வாங்க லெசன்குள்ளே போகலாம் எக்ஸாமுக்கு முதல்ல ப இப்போ புதுசாக படிக்கிறவங்களாக இருந்தால் இந்த லெசன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கான்ஸ்டியூஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ரிப்பீட்டடாக கேட்கும் போது அதோட அதோட நாலேஜ் வந்து நமக்கு வந்து டெப்த்தாக போகும் ஸோ அதனால் வந்து என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இதை வந்து அடிக்கடி இந்த லெசனை வந்து திரும்பி திரும்பி கேட்கறது மூலிமா உங்களுக்கு வந்து நான் இந்த லெசனை பற்றி புரிதல் வந்து நல்லா கிடைக்கும் ஏற்கனவே படித்தவங்களும் வந்து சின்ன சின்ன விஷயத்தை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் புக் எடுத்து படிக்கும் போது வந்து ரொம்ப நேரம் ஆகும் ஸோ அதனால் வந்து ஒரு வீடியோனால் வந்து ஒருத்தவங்க சொல்லும் போது கேட்கும் போது உங்களுக்கு ஈஸியாக புரு ஈஸியாக வந்து மெமரைஸ் ஆகும் ஸோ அதனால் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க வாங்க லெசனுக்குள்ளே போகலாம் இந்த லெசன் வந்து இந்திய அரசியலமைப்பு இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு நாட்டின் நிர்வாகமானது எந்த அடிப்படை கொள்கையை சார்ந்தது அமைந்துள்ளது என்பதை பிரதிபலிக்கும் அடிப்படை சட்டமே அரசியலமைப்புன்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி அரசியலமைப்பு அப்படின்றத முதல் முதல்ல யார் ஃபாலோ பண்ணாங்கன்னா வந்து அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளில் தான் தோன்றுச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இங்கே வந்து இந்திய அரசியலமைப்போட உருவாக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆண்டு அமைச்சரவை தூது குழு திட்டத்தின் கீழே வந்து இந்திய அரசியல் நிர்ணய சபை வந்து ஏற்படுத்தப்பட்டுச்சு அது மூலயமா இந்திய அரசியலமைப்பு உருவாக்கப்பட்டுச்சு இதில் வந்து இரநூத்தி தொண்ணூற்றி மாகாண பிரதிநிதிகள் தொண்ணூற்றி சுதேச அரசுகள் பலுசிஸ்தான் சார்பில் ஒருவர் மாகாண முதன்மை ஆணையர் சார்பில் மூவர் என மொத்தம் முந்நூற்றி பேர் இருந்தாங்க அப்போ வந்து முத முதல்ல இருக்கப்பட்ட அரசியல் நிர்ணய அரசியலமைப்பு உருவாக்கப்பட்ட போது இருந்த உறுப்பினர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை வந்து முந்நூற்றி எண்பத்தி அடுத்து இதன் முதல் கூட்டம் எப்போ நடந்துச்சு அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆண்டு டிசம்பர் ஒன்பதாம் நாள் தான் நடைபெற்றது இது இந்த சபையோட தற்காலிக தலைவராக யார் இருந்தாங்கன்னா டாக்டர் சச்சிராஜ் சின்ஹா இருந்தாங்க அவர் இடையில இறந்து போனதுனால இதோட நிரந்தர தலைவராக டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் வராரு துணை தலைவராக ஹச் சி முகர்ஜி வி டி கிருஷ்ணமாச்சாரி ரெண்டு பேருமே வராங்க இது வந்து பதினோரு அமர்வுகளாக நூற்றி அறுபத்தி ஆறு நாட்கள் நடைபெற்றது இக்கூட்டத்தின் பொழுது ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி எழுபத்தி மூணு திருத்தங்கள் முன்வைக்கப்பட்டது அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த இந்த அரசியலமைப்போட சட்ட வரைவு குழு டிராஃப்டிங் கமிட்டியோட தலைவராக யார் வராருனா டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் வராரு இவரால் தான் வந்து இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் உருவாக்கப்பட்டுச்சு இவர் தான் இந்திய அரசியலமைப்பு அரசியலமைப்பின் தந்தைன்னு அழைக்கப்படுறாரு அடுத்து வந்து இந்திய அரசியலமைப்பு எழுதி முடித்த பிறகு எல்லாருக்குமே பத்திரிகைகள் மாகாண சட்டமன்றங்கள் எல்லாத்துலேயும் விவாதிக்கப்படுது இறுதியாக வந்து இருபத்தி ரெண்டு பாகம் முந்நூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சு சட்டப்பிரிவுகள் மற்றும் எட்டு அட்டவணைகளை கொண்ட இந்திய அரசியலமைப்பு உருவாகுது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இப்போ வந்து என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா இந்த இருபத்தி பாகம் அப்படின்றது இருபத்தஞ்சு பாகமாக மாறிடுச்சு முந்நூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சு சட்டப்பிரிவுகள் அப்படின்றது நானூற்றி ஐம்பதுக்கு மேலே வந்து மாறிடுச்சு எட்டு அட்டவணைகள் என்பது பன்னெண்டு அட்டவணையாக மாறிடுச்சு இப்போ இந்த ஆய இந்த இந்த இப்போ உருவாக்கப்பட்ட இந்த அரசியலமைப்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு நவம்பர் இருபத்தி ஆறாம் நாள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுச்சு அது வந்து எப்போ நடைமுறைக்கு வந்துச்சுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டு ஜனவரி இருபத்தி நாலு இருபத்தி ஆறாம் நாள் நடைமுறைக்கு வந்தது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது எப்போ நடைமுறைக்கு வந்தது எப்போ ரெண்டுமே கே கேட்ட கொஷின்ஸ் தான் பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த நடைமுறைக்கு வந்தனால தான் நம்ம குடியரசு தினமாக கொண்டாடுறோம் பிரேம் பெஹாரி நரேன் ரைட் ரைஜடா அப்படி வந்து அப்படின்றவர் என்ன பண்ணாருன்னா நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் வந்து இத்தாலி பாணியில் வந்து எழுதியிருக்காரு அதை பார்த்துக்கோங்க இந்த இதை வந்து நான் ஒரு ஒன்று ஒரு ஒரு லைனை வந்து நார்மலாக இருந்தாலும் அது வாஸ்ட்டு தான் ஆகணும் ஏன்னா வந்து இது வந்து இது எல்லாமே ஸ்டேட்மெண்ட்டாக கொடுக்குறாங்க டிஎன்பிஎஸ்சி பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ அதனால் எல்லாமே வந்து வாஸ்ட்டு தான் ஆகணும் நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கோங்க உலகில் உள்ள எழுதப்பட்ட அனைத்து அரசியலமைப்பை விடவும் மிகவும் நீளமானது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதனுடைய பெரும்பான்மையான கருத்துக்கள் பல்வேறு நாடுகளின் அரசியலமைப்பிலிருந்து பெறப்பட்டது இது நெகிழாத்தன்மை கொண்டதாகவும் நெகிழும் தன்மை கொண்டதாகவும் உள்ளது கூட்டாட்சி முறை அரசாங்கம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ரெண்டுமே ஒன்றா இருக்காங்க மத்தியில் மட்டுமல்லாமல் மாநிலங்களிலும் வந்து நாடாளுமன்ற முறையை தோற்றுவிக்குது இந்தியாவை சமய சார்பற்ற நாடாக நாடாக மாற்றுகிறது சுதந்திரமான நீதித்துறை பதினெட்டு வயது நிலைமை அனைவருக்கும் மூட்டுரிமை ஒற்றை குடியுரிமை அப்படின்னா இந்தியா ஃபுல்லாக ஒரே சிட்டிசன்ஷிப் தான் சிறுபான்மையினர் பட்டியல் இனத்தவர் பழங்குடியினர் ஆகியவர்களுக்கு சிறப்பு விதிகள் ரிசர்வேஷன் கொடுக்குறாங்க அடுத்து வந்து முகவுரை முகவுரைன்றது ப்ரீயம்பல் ப்ரீயம்பலை வந்து என்ற சொல் வந்து அறிமுகம் அல்லது முன்னுரை என்பதை குறிக்கிறது இது வந்து என்னென்னா அரசியலமைப்போட அடிப்படை கொள்கைகள் மற்றும் நோக்கங்கள் மற்றும் லட்சியங்களை உள்ளடக்கியதாக இந்த ப்ரீயம்பல் அப்படின்றாங்க இதான் வந்து அரசியலமைப்பின் திறவுகோல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து ஆயிரத்த
அடுத்து வந்து குடியுரிமை குடியுரிமைனா சிட்டிஷன் சிட்டிஷன் எனும் சொல் வந்து சிவிஸ் என்ற இல்லத்தின் சொல்லிலிருந்து பெறப்பட்டது இதன் பொருள் ஒரு நகர வசிப்ப ஒரு நகர அரசில் வசிப்பவர் என்பதாகும் இந்திய அரசியல் அமைப்பு இந்தியா முழுவதும் ஒரே மாதிரியான ஒற்றை குடிமையை குடியுரிமை வழங்குகிறது இது வந்து பார்ட் டூவில் ஆர்டிகல்ஸ் அஞ்சிலிருந்து பதினொன்று வரை குடியுரிமை பற்றி சொல்லுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து குடியுரிமை சட்டம் ஆயிரத்தி இது வந்து நடைமுறைக்கு வந்த பின் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தில் இயற்றப்பட்ட குடியுரிமை சட்டம் குடியுரிமை பெறுதல் மற்றும் குடியுரிமை இழத்தல் ஆகியன பற்றி விளக்குகிறது இச்சட்டம் இந்த அரசியலமைப்பு சட்டம் சட்டத்திருத்தத்தால் எட்டு முறை திருத்தப்பட்டுள்ளது முதலில் குடியுரிமை சட்டம் காமன்வெல்த் குடியுரிமை வழங்கியது ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி மூணாம் ஆண்டு அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தத்தின்படி உரிமை நீக்கப்பட்டது காமன்வெல்த் குடியுரிமை அப்படின்னா இந்த இங்கிலாந்து 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 குடி இங்கிலாந்து குடியுரிமையும் வழங்கியிருக்கு இது ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி மூணுலேருந்து வழங்குறது இல்லை அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க குடியுரிமை பெறுதல் அப்படின்றது வந்து எத்தனை வகையில் அப்படின்னா வந்து அஞ்சு அஞ்சு வகையில் வந்து பெறப்படுது மூணு வகையில் வந்து இழக்கப்படுது குடியுரிமை வந்து அஞ்சு வகையில் வாங்கலாம் மூணு வகையில் வந்து திருப்பி கொடுக்கலாம் அதுதான் மேட்ரு அடுத்து வந்து எப்படி வந்து அஞ்சு வகையில் வாங்குகிறாங்க அப்படின்னா வந்து பிறப்பின் மூலம் பிறப்பின் மூலம்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டு ஜனவரி இருபத்தி ஆறாம் நாள் அன்றோ அல்லது அதற்கு பின்னரோ இந்தியாவில் பிறந்த அனைவரும் குடிமக்களாக கருதப்படுவர் அந்த வருஷத்துக்கு அப்புறமும் அன்னைக்கும் இல்லை அதுக்கப்புறம் பிறங்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து இந்தியாவோட குடிமக்கள் வம்சாவளி மூலம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஜனவரி இருபத்தி ஆறு அன்றோ அல்லது அதற்கு பின்னரோ வெளிநாட்டில் பிறந்த ஒருவரின் தந்தை இந்திய குடிமகனாக இருக்கும் பட்சத்தில் வெளிநாட்டில் பிறந்த அவர் வம்சாவளி மூலம் இந்திய குடியுரிமையை பெறலாம் அவங்க அப்பா வந்து ஃபாரினில் இருந்தா இருந்தாலும் அந்த அவங்க அப்பா ஒரு ஒரு குழந்தை வந்து ஃபாரினில் பிறக்குது ஆனால் வந்து அவங்க அப்பா வந்து இந்தியாவை சார்ந்தவர் இந்திய சிட்டிசன்ஷிப் வச்சிருக்கவர் அப்படின்னா வந்து அந்த குழந்தை ஃபாரினில் பிறக்கிற குழந்தைக்கு வந்து வம்சாவளி மூலயமா வந்து இந்த சிட்டிசன்ஷிப் வந்து கிடைக்குது அடுத்து பதிவின் மூலம் ஒருவர் இந்திய குடியுரிமையை கோரி பொருத்தமான அங்கீகாரத்துடன் பதிவு பதிவு செய்வதன் மூலம் இந்திய குடியுரிமை பெறலாம் பதிவின் மூலம்னா வந்து காமன்வெல்த் கண்ட்ரீஸில் இருக்கிறவங்க வந்து இங்கே வந்து ஒரு ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் வந்து தங்கியிருந்து பதிவு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பதிவுனா ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் சொல்லுவாங்க அது ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி வந்து ஃபைவ் இயர்ஸ் தங்கியிருந்து வந்து ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி வாங்கிக்கலாம் அதான் வந்து பதிவின் மூலம் அப்படின்னு இருக்காங்க இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம சோனியா காந்தியை வந்து இந்த அவங்க வந்து நம்ம சிட்டிஷன் கிடையாது வெளிநாட்டை சார்ந்தவங்க தான் அவங்க இங்கே வந்து நம்ம இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப் வந்து வாங்கியிருக்காங்க அடுத்து வந்து இயல்புரிமை மூலம் இயல்புரிமை மூலம்னா வந்து நேச்சுரலைசேஷன் நான் காமன்வெல்த் கண்ட்ரீஸ் வந்து பத்து வருஷம் வந்து இங்கே தங்கியிருந்து அவங்க வந்து நேச்சுரலைசேஷன் மூலயமா வந்து நம்ம குடியுரிமை வந்து வாங்கலாம் பிரதேச நாடுகள் இணைப்பின் மூலம் பிற நாடுகளை வந்து இணைச்சுக்கிறது பிற நாடுகள் மற்றும் பிற நாட்டு பகுதியை வந்து இந்தியாவோட இணையும் போது நம்ம கூட இணையிறவங்கலாம் நம்ம சிட்டிசன் தான் ஸோ அதனால் பிரதேச நாடுகள் இணைய இணைப்பின் மூலமாக நம்ம சிட்டிசன்ஷிப் வந்து பெற்று பெற்றுக்கலாம் எப்படி வந்து குடியுரிமை இழக்கலாம் அப்படின்னா குடியுரிமை சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தின்படி ஒருவர் தன் குடியுரிமை சட்டத்தின் மூலமாக பெறப்பட்டதாகவோ அரசியலமைப்பின் கீழ் முன்னுரிமையால் பெறப்பட்டதாகவோ இருக்கும் பட்சத்தில் பெற்ற குடியுரிமையை துரத்தல் முடிவுற செய்தல் இழத்தல் என்ற மூன்று பிரிவுகளின் கீழ் இழப்பார் ஒரு குடிமகன் தாமாக முன் வந்து தன் குடியுரிமையை இழக்கலாம் எனக்கு இந்த சிட்டிசன்ஷிப் வேணாங்க வேறு கண்ட்ரிக்கு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னோட ஏன்னா ஒரு கண்ட்ரியில் ஒரு சிட்டிசன்ஷிப் தான் வச்சுக்க முடியும் வேறு கண்ட்ரிக்கு போகிறேன்னா அந்த சிட்டிசன்ஷிப் எனக்கு வேணான்னு கொடுத்துட்டு போகலாம் வேறு ஒரு நாட்டில் குடியுரிமை பெறும்பொழுது தாமாகவே இந்திய குடியுரிமை முடிவுக்கு வந்துவிடும் வந்துவிடும் இயல்புரிமை மூலம் குடியுரிமை பெற்ற ஒரு குடிமகன் மேலே மோசடி மற்றும் மோசடி செய்து குடியுரிமை பெற்றவர் தவறான பிரதிநிதித்துவம் தந்தவர் அல்லது உண்மைகளை மறத்தவர் அல்லது எதிரி நாட்டுடன் வாணிகம் செய்தவர் அல்லது இரண்டாண்டு காலத்திற்கு சிறை தண்டனை பெற்றவர் என்பதை மத்திய அரசு கண்டு கண்டறிந்து அவர் குற்றம் புரியும் புரிந்தவர் என்று திருத்தி திருப்ப திருத்திடும் பட்சத்தில் மத்திய அரசு அவரது குடியுரிமையை இழக்க செய்யும் அவ்வளோதான் அதாவது அஞ்சு வகையில் வருது மூணு வகையில் போகுது பிறப்பின் மூலம் வம்சாவளி மூலம் பதிவின் மூலம் இயல்பாக பிரதேச நாடுகள் இணைப்பின் மூலமாக பெறுறோம் மூணு வகையில் இழக்கிறோம் தானாகவே கொடுக்குறாங்க முடிவுற செய்தல் இழத்தல் அப்படின்றது மூலயமா வந்து இழக்கிறாங்க அடுத்து அடிமடி அடிப்படை உரிமைக்குள்ளே வரும் பார்ட்டு த்ரீயில் இருக்குது ஆர்டிகல்ஸ் வந்து பன்னெண்டுலேருந்து முப்பத்தஞ்சு வரைக்கும் வந்து இது வந்து டீல் பண்ணுது இதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க புதுசாக படிக்கிறவங்களாக இருந்தால் வந்து இந்த ஆர்டிகல்ஸோட எது வரைக்கும் எது வரைக்கும் ஆர்டிகல்ஸ்லாம் டீல் ஆகுது அப்படின்றதெல்லாம் பார்த்துக்கணும் எந்த பாட்டில் இருக்குது பாட்டுக்கெலாம் தனி வீடியோலாம் இருக்குது அதை பார்த்துக்கோங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் அடுத்து வந்து இந்த அடிப்படை உரிமைகளை அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளின் அரசியலமைப்பில் உள்ள அடிப்படை உரிமைகளின் தாக்கத்தால் உருவாக்கினர் அப்போ அடிப்படை உரிமைகள் வந்து அமெரிக்க ஐக்
ஆர்டிகல் ஃபிஃப்டீன் என்ன சொல்லுதுன்னா வந்து சாதி மதம் இனம் பார்த்து வந்து யாரையும் வந்து பிரித்து பார்க்கக்கூடாது எல்லோரும் வந்து சட்டத்துக்கு எல்லோரும் வந்து ஒன்று தான் அப்படின்றது தான் வந்து இப்போ ஆர்டிகல் ஃபிஃப்டீன் சொல்லுது மதம் இனம் சாதி பாலனம் மற்றும் பிறப்பின் இவற்றின் அடிப்படையில் பாகுபடுத்தலை தடை செய்யும் அப்படின்னு இருக்குது அப்புறம் வந்து ஆர்டிகல் சிக்ஸ்டீன் என்ன சொல்லுதுன்னா வந்து பொது வேலைவாய்ப்புகளில் சம வாய்ப்பளித்தல் ஈக்குவல் ரைட்ஸ் டு வே பொது வேலைவாய்ப்பு அப்புறம் வந்து ப பதினேழு வந்து என்னால் தீண்டாமையை ஒழித்தல் பதினெட்டு வந்து இராணுவ மற்றும் கல்விசார் பட்டயங்களை தவிர மற்ற பட்டயங்களை நீக்குதல் இப்போ இராணுவத்தில் கொடுக்குற சட்ட ப பரம்பீர் சக்ரா அந்த மாதிரி ச அந்த அந்த பட்டயங்களை தவிர கல்விசா தட்ட ப பட்டயங்களை தவிர மற்ற ராஜாக்கள் அந்த 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 காலத்தில் இருக்கிற ராஜாங்கள்லாம் வச்சுருப்பாங்க அந்த மாதிரி பட்டயங்கள்லாம் வந்து எடுத்துடணும் அப்படின்னு இருக்காங்க பட்டயங்களை துரத்தல் அதுதான் வந்து ஆர்டிகல் எயிட்டீன் அடுத்த ஆர்டிகல் நைன்டீன் வந்து என்னென்னா பேச்சுரிமை கருத்து தெரிவிக்கும் உரிமை அமைதியான முறையில் கூட்டம் கூடுவதற்கு உரிமை சங்கங்கள் அமைப்புகள் தொடங்க உரிமை இந்திய நாட்டிற்குள் விரும்பிய இடத்தில் வசிக்கும் உரிமை மற்றும் தொழில் செய்யும் உரிமை என்ன வேணாலும் பேசலாம் என்ன வேணாலும் கருத்து தெரிவிக்கலாம் அமைதியான முறையில் கூட்டம் போடலாம் எந்த விதமான சங்கங்கள் வேணாலும் அமைக்கலாம் எங்கே வேணாலும் நம்ம போகலாம் அதே மாதிரி எங்கே வேணாலும் வசிக்கலாம் அதுதான் வந்து நமக்கான இப்போ ஆர்டிகல் ஃபோர்டீன் வந்து சொல்லுது ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா வந்து குற்றம் சாற்றப்பட்ட சாரி ஆர்டிகல் நைன்டீன் தான் சொல்லுது ஆர்டிகல் நைன்டீன் தான் சொல்லுது அதை மாற்றி சொல்லிட்டேன் சாரி அடுத்து ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி வந்து குற்றம் சாட்டப்பட்ட நபர்களுக்கான உரிமை மற்றும் தண்டனைகளிலிருந்து பாதுகாப்பு பெறும் உரிமை அடுத்து ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஒன் வந்து வாழ்க்கை மற்றும் தனிப்பட்ட சுதந்திரத்திற்கு பாதுகாப்பு பெறும் உரிமை ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஒன் ஏ வந்து தொடக்க கல்வி பெறும் உரிமை ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி டூ வந்து சில வழக்குகளில் கைது செய்து தடுப்பு காவலில் வைப்பதற்கு எதிரான பாதுகாப்பு உரிமை அடுத்த ஆர்டிகல் வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ வந்து கட்டாய வேலை கொத்தடிமை முறை மற்றும் மனிதத்தன்மை அற்ற வியாபாரத்தை தடுத்தல் கொத்தடிமை தான் வந்து அந்த ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வந்து தொழிற்சாலைகள் மற்றும் ஆபத்தான இடங்களில் குழந்தை தொழிலாளர்கள் அந்த குழந்தை தொழிலாளர்கள் வேலை செய்கிறத தடுக்கிறது தான் வந்து ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அடுத்த ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் என்ன சொல்லுதுன்னா எந்த ஒரு சமயத்தினை ஏற்கவும் பின்பற்றவும் பரப்பவும் உரிமை ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வந்து சமய விவகாரங்களை நிர்வகிக்கும் உரிமை ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி செவன் எந்த ஒரு மதத்தையும் பரப்புவதற்கான வரி செலுத்துவதற்கான சுதந்திரம் ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி எயிட் மதம் சார்ந்த கல்வி நிறுவனங்களில் நடைபெறும் வழிபாடு மற்றும் கறிவுரை நிகழ்வுகளில் கலந்து கொள் கொள்ளாமல் இருக்க உரிமை உரிமை நம்ம கலந்து கொள்ளனாலும் கலந்துக்கலாம் கலந்து கொள்ளாமலும் இருக்கலாம் அதாவது கலந்து கொள்ளாமல் இருக்க உரிமை அடுத்து ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி நைன் வந்து சிறுபான்மையினின் எழுத்து மொழி மற்றும் கலாச்சார பாதுகாப்பு சிறுபான்மையினின் கல்வி நிறுவனங்களை நிறுவி நிர்வகிக்கும் உரிமை சிறுபான்மையினா இப்போ வந்து இந்த கிறிஸ்டின் ஸ்கூல்லாம் இருக்குது இல்லையா அவங்க வந்து கிறிஸ்டின் ஸ்கூல்லாம் இருக்கும் அவங்க கல்வி நிறுவனங்களை வந்து நிறுவிடுவாங்க அவங்களே உருவாக்கியிருப்பாங்க ஆனால் என்னென்னா வந்து அந்த ஸ்கூலில் வந்து அவங்க அவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும் கிறிஸ்டின்ஸ்லாம் கிறிஸ்டின்ஸ் மட்டுமே போய் சேரக்கூடாது நம்ம இந்துஸும் போய் சேர்கிறதுக்கு வந்து ஈக்குவல் ரைட்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்றது தான் வந்து அந்த ஆர்டிகல் தேர்ட்டி சொல்லுது ஆர்டிகல் வந்து தேர்ட்டி ஆகிடுச்சு அவர் அந்த தேர்ட்டி டூ பார்த்து பார்த்துக்கோங்க அரசியலமைப்புட்பட்ட தீர்வு காணும் உரிமை தனிப்பட்டவரின் அடிப்படை உரிமைகள் பாதிக்கப்படும் பொழுது நீதிமன்றத்தை அணுகி உரிமை பெறுதல் தான் வந்து அரசியலமைப்புட்பட்ட தீர்வு காணும் உரிமை அதாவது நமக்கு ஏதாவது வந்து பிரச்சனை நமக்கு வந்து அடிப்படை உரிமை கிடைக்கல அப்படின்னா வந்து நான் கோர்ட்டுக்கு போய் வந்து என்னோடய அடிப்படை உரிமைகளை வந்து வாங்கிக்க முடியும் அதுதான் வந்து இந்த அரசியலமைப்புட்பட்டு தீர்வு காணும் உரிமை நமக்கு கிடைக்காதப்ப கோர்ட்டுக்கிட்ட போய் சொல்லி நம்மளோட உரிமை பெறும் உரிமை தான் வந்து அரசியலமைப்புட்பட்டு தீர்வு காணும் உரிமைன்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு நாற்பத்தி நாலாவது அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தத்தின்படி அடிப்படை உரிமைகள் பட்டியலிருந்து ஆர்டிகல் தேர்ட்டி ஒன் வந்து நீக்கப்பட்டிருக்கு ஆர்டிகல் தேர்ட்டி ஒன் வந்து சொத்துரிமை இந்த ஆர்டிகல் தேர்ட்டி ஒனை நீக்கிட்டு இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் பகுதி பன்னெண்டில் போய் இது வச்சுருக்காங்க பிரிவு முந்நூறு ஏவின் கீழே ஒரு சட்டமாக வைக்கப்பட்டுள்ளது ஒரு சட்ட பே சட்ட உரிமையாக வைக்கப்பட்டுள்ளதுன்னு போட்டிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து அரசியலமைப்புட்பட்டு தீர்வு காணும் உரிமை சட்டப்பிரிவு முப்பத்தி ரெண்டு ஆர்டிகல் தேர்ட்டி டூ பற்றி சொல்லியிருக்காங்க நீதிமன்ற முத்து முத்திரையுடன் நீதிமன்றத்தில் வெளியிடப்படும் கட்டளை அல்லது ஆணை நீதி பேராண்மை எனப்படும் கவர்மெண்டோட ஆர்டர்ஸை தான் வந்து அந்த நீதி பேராண்மை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது சில சட்டங்களை நிறைவேற்றாமல் தடை செய்ய நீதிமன்றத்தால் வெளியிடப்படும் ஆணையாகும் உச்ச நீதிமன்றம் மற்றும் உயர் நீதிமன்றங்கள் இரண்டுமே ஐந்து வகையான நீதி பேராணங்களை வெளியிட அதிகாரம் உள்ளது இப்போ நம்ம உச்ச சுப்ரீம் கோர்ட்டும் சரி ஹைகோர்ட்டும் சரி ரெண்டுமே வந்து இந்த இந்த ஐந்து வகையான நீதி பேராணைகளை வந்து வெளியிடுது அவை என்னென்னா
அப்போ அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா வந்து அந்த அந்த அரெஸ்ட் பண்ணவர் சார்பாக வந்து அவங்க வீட்டில் இருக்கிறவங்க போய்ட்டு என்னோடய பையனை காணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஹாபிஸ் கார்பஸ் வந்து ஃபைல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட நாளில் போய் அவரை கொண்டு போய் வந்து கோர்ட்டில் நிறுத்தி ஆகணும் அதான் வந்து சட்டத்துக்கு புறம்பாக ஒருவர் கைது செய்யப்படுவதிலிருந்து இது வந்து பாதுகாக்குது அவர் வந்து எப்படி சட்டத்துக்கு புறம்பாக அப்படின்னா வந்து அவர் வந்து அவர் எதுவும் ஏன் கைது பண்ணணும் அப்படின்றது வந்து கோர்ட்டுக்கு சொல்லி ஆகணும் அதான் வந்து அவருக்கான ஒரு பாதுகாப்பு வந்து இது கொடுக்குறதா வந்து ஹாபிஸ் கார்பஸ் மேண்டமஸ் அப்படின்னா வந்து ஒருத்தவர் வந்து போயிட்டு வந்து ஒரு ஒரு மனுதாரர் போயிட்டு தன்னோட வேலையை செய்ய சொல்லி ஒருத்தவர்கிட்ட போய் சொல்கிறாரு ஒரு கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி கிட்டையோ இல்லை யார்கிட்டையோ ஆனால் அவங்க வந்து செய்ய மாட்டேன்னு மறுக்கிறாங்க அப்போ வந்து என்னோடய வேலை வந்து இவர் வந்து செய்யலை அப்படின்றப்ப வந்து அவர் மேலே மேண்டமஸ் கொடுக்கும்போது மனு மனுதாரர் சட்ட உதவியுடன் தனது மனு தொடர்பான பணியினை சம்பந்தப்பட்ட துறையிலிருந்து நிறைவேற்றிக் கொள்வதற்காக இது வந்து மேண்டமஸ் வந்து யூஸ் ஆகுது அடுத்து தடையுறுத்தும் நீதி பேராண்மை ப்ரொஹிபிஷன் அப்படின்னா என்னென்னா கீழ் நீதிமன்றம் தனது சட்ட எல்லையை தாண்டி செயல்படுவதை தடுக்கிறது அதாவது எல்லாத்துலேயுமே வந்து இப்போ ஸ்டேட் இப்போ ஒரு ஒரு டிஸ்ட்ரிக்கும் டிஸ்ட்ரிக் கோர்ட் இருக்குது அந்த அது தான் கீழ் நீதிமன்றங்கள்னு சொல்லுவாங்க அந்த கீழ் நீதிமன்றங்கள் வந்து என்னோடய தன்னோட சட்ட எல்லையை தாண்டி எல்லா நீதிமன்றமும் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டு ஹைகோர்ட்டு கீழே தான் வரும் அதை அதை அந்த ஹைகோர்ட்டை தாண்டி சுப்ரீம் கோர்ட்டை தாண்டி வந்து செயல்பட முடியாது அதை தாண்டி செயல்படாமல் இருக்கிறதுக்காக வந்து கொடுக்குறதா வந்து ப்ரொஹிபிஷன் அடுத்து ஆவண கேட்பு நீதி பேராண்மை அந்த கீழ் நீதிமன்றங்கள் கிட்டே போயிட்டு உயர் நீதிமன்றம் ஆவண உயர் நீதிமன்றம் ஆவணங்களை நியாயமான பரிசீலனைக்கு தனக்கோ அல்லது உய உரிய அதிகாரிக்கோ அனுப்ப செய்ய கீழ் நீதிமன்றங்களுக்கு இடும் ஆணை தான் ஆகும் இது பார்த்துக்கோங்க உயர் நீதிமன்றம் தான் உச்ச நீதிமன்றம் கிடையாது அந்த செக்சுரலில் வந்து உய ஆவண கேட்பு பேராணியில் வந்து உயர் நீதிமன்றம் தான் என்ன பண்ணுதுன்னா வந்து தனக்கு தேவையான நியாயமான பரிசீலனைக்கு தனக்கோ அல்லது உரிய அதிகாரிக்கோ அனுப்ப செய்ய கீழ் நீதிமன்றங்களுக்கு இடும் ஆணை தான் வந்து செக்சுரலி அடுத்து வந்து குவாரண்டோ குவார குவாரண்டோனா அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு கவர்மெண்ட் வேலையில் வந்து ஒருத்தவர் இருக்கார் அவருக்கு அவருக்கு வந்து அந்த அந்த வேலை வந்து எப்படி கரெக்ட் கிடைச்சது அப்படின்றது அந்த வேலைக்கு ஒரு தகுதியானவர் தானா அப்படின்றத சொல்கிறது தான் வந்து குவாரண்டோ சட்டத்துக்கு புறம்பாக தகாத முறையில் அரசு அலுவலகத்தை கைப்பற்றுவதை தடை செய்கிறது அரசு அலுவலகத்தினா அரசு வேலையை வந்து நம்ம கைப்பற்றுறதை வந்து வந்து தடை செய்கிறது தான் குவாரண்டோ அடுத்து அடுத்து அடிப்படை உரிமைகளை நிறுத்தி வைத்தல் இந்த அடிப்படை உரிமைகள் வந்து நம்மளோட பேசிக்கானது இது எப்போல்லாம் வந்து நிறுத்தி வைக்கலாம் அப்படின்னா வந்து எமர்ஜென்சி டைமில் வந்து இது வந்து நமக்கு வந்து நிறுத்தி வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டப்பிரிவு முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டின் கீழ் குடியரசுத் தலைவரால் அவசர நிலை அறிவிக்கப்படும் பொழுது இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டப்பிரிவு பத்தொன்பதின் கீழ் உத்தரவாதம் அளிக்கப்பட்ட சுதந்திரம் தானாகவே நிறுத்தப்படுகிறது அந்த ஆர்டிக்கல் பத்தொம்பது வந்து என்னென்னா வந்து பேச்சுரிமை பேச்சுரிமை யார் வேணாலும் எங்கே வேணாலும் போய் பேசலாம் என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் அமைதியான முறையில் கூட்டம் போடலாம் எந்த சங்கங்கள் வேணாலும் அமைக்கலாம் இந்தியாவில் எங்கே வேணாலும் போகலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா அந்த ஆர்டிக்கல் பத்தொம்பது வந்து சுதந்திரமாக சுதந்திரம் வந்து சுதந்திர உரிமை அதுதான் ஆக்சுவலாக அது வந்து தானாகவே வந்து நிறுத்தப்படுது மற்ற அடிப்படை உரிமைகளையும் குடியரசுத் தலைவர் சில குறிப்பிட்ட ஆணை பிறப்பிப்பதன் மூலம் தடை செய்யப்படலாம் மற்ற எல்லா உரிமையையும் வந்து அவர் வந்து தடை செய்யலாம் என பிரசிடென்ட்டு அடுத்து வந்து குடியரசுத் தலைவர் இந்த ஆணைகள் நாடாளுமன்றத்தில் கட்டாயம் அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டும் அது அவரோட இது வந்து அவர் வந்து ஒரு இது வந்து ஒரு இது வந்து கொடுக்குறாருன்னா அது வந்து பா பார்லிமெண்ட் வந்து அங்கீகரிக்கணும் அப்படின்னு இருக்காங்க ஆனால் எந்த சூழ்நிலையிலும் குடியரசுத் தலைவராக இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டப்பிரிவு இருபது மற்றும் இருபத்தி ஒன்றின் கீழ் வழங்கப்பட்ட உரிமைகள் குற்றம் மற்றும் தண்டனையிலிருந்து பாதுகாப்பு வாழ்க்கை மற்றும் தனிநபர் சுதந்திர பாதுகாப்பு தடை செய்ய முடியாது அப்போ இருபது இருபத்தி ஒன்று அப்சல்யூட் ரைட்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க மற்ற எந்த ரைட்ஸை வேணாலும் வந்து குடியரசுத் தலைவர் வந்து தடுத்து நிறுத்த முடியும் இருபது இருபத்தி ஒன்றையும் தடுத்து நிறுத்த முடியாது எமர்ஜென்சி காலத்தில் கூட இது வந்து அப்சல்யூட் ரைட்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து அரசு நெறிமுறை கோட்பாடு அரசு நெறிமுறை கோட்பாடுன்னா வந்து டேரக்டிவ் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் இது வந்து பார்ட் ஃபோரில் வந்து இருக்குது இதுக்கு வந்து ஆர்டிகல்ஸ் வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ்லேருந்து ஃபிஃப்டி ஒன் வரைக்கும் இதில் வந்து சொல்லப்படுது அரசியலமைப்பு சட்டம் வழிகாட்டு நெறிமுறையாக நெறிமுறைகளை தனியாக வகைப்பாட்டினை கொண்டிருக்கவில்லை இருப்பினும் பொருளடக்கம் மற்றும் வழிகாட்டுதல் அடிப்படையில் அவை மூன்று பெரும் பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது அதாவது சமதர்ம காந்திய மற்றும் தாராள அறிவு சார்ந்தவை என பிரிக்கப்பட்டுள்ளன இந்த கொள்கைகளை நீதிமன்றத்தில் வழுக்கட்டாயமாக செயல்படுத்த முடியாது ஆனால் இவை ஒரு நாட்டினை நிர்வகிக்க அவசியமானவை ஒரு அரசு சட்டத்தை ஏற்றும் பொழுது இந்த கொள்கைகளை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியது முக்கிய கடமையாகும் ஒரு கவர்மெண்ட்டு ஒரு சட்டத்தை போடுது அப்படின்னா வந்து நம்மளோட
early childhood care and education ஆறு வயது வரை குழந்தைங்களுக்கு வழங்க அறிவுறுத்துகிறது அப்போ வந்து கட்டாய கல்வி இந்த இருவ பிரிவு இருபத்தி ஒன்றுன்றது வந்து ஆறு வயசுக்கு கு குழந்தைங்களுக்கு வந்து கல்வி வந்து அவசியம் கொடுத்தே ஆகணும் அப்படின்றது தான் வந்து ஆர்டிக்கல் அரசியலமைப்பு சட்டப்பிரிவு நாற்பத்தி ஐந்து திருத்தப்பட்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வந்து திருத்தப்பட்டு ஃபா பிரிவு இருபத்தி ஒன்றின் கீழ் வந்து தொடக்க கல்வி வந்து வைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து அடிப்படை உரிமையாக இருக்குது அடிப்படை உரிமையாக வந்து சேர்க்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து அடிப்படை உரிமைகளுக்கும் அரசு நெறிமுறைகளுக்கும் கோட்பாடுகளுக்கும் இடையான வேறுபாடுகள் அது ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ்க்கும் டேரக்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ்க்கும் உள்ள வேறுபாடு என்ன அப்படின்னா வந்து இது வந்து அமெரிக்க நாட்டிலேருந்து எடுத்திருக்காங்க இது வந்து அயர்லாந்து நாட்டிலேருந்து எடுத்திருக்காங்க அரசாங்கத்தால் கூட இந்த உரிமையை சுருக்கவோ நீக்கவோ முடியாது ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் எல்லாருக்குமே கிடைச்சாகணும் ஆனால் இது வந்து வெறும் பேருக்கு வந்து சொல்லியிருக்கிறது தான் இவற்றை நீதிமன்ற சட்டத்தால் செயல்படுத்த முடியும் இப்போ நமக்கு ஏதாவது ஒரு ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் கிடைக்கலன்னா வந்து கவர்மெண்ட்டில் போய் இந்த சூப் கோர்ட்டில் போய் கேஸ் கொடுக்கும்போது சட்டத்தால் வந்து இவங்க நமக்கு வந்து வேணுங்கிறது வந்து கெட்ட அவங்களால் வந்து திருப்பி கொடுக்க முடியும் எந்த நீதிமன்றத்தாலும் கட்டாயப்படுத்த முடியாது இவை சட்ட ஒப்புதலை பெற்றவை இதுக்கு எல்லாமே ஆர்டிகல்ஸ் இருக்குது எல்லாமே வந்து சட்ட சட்டத்தை வந்து ஃபாலோ பண்ணியிருக்கு இவை தார்மீக மற்றும் அரசியல் அரசியல் ஒப்புதலை பெற்றவை இந்த உரிமைகள் நாட்டின் அரசியல் ஜனநாயகத்தை வலுப்படுத்துகிறது இந்த கொள்கைகளை செயல்படுத்தும் பொழுது சமுதாய மற்றும் பொருளாதார ஜனநாயகம் உறுதியாகிறது இவை இயற்கையான உரிமைகள் இவை மனித உரிமைகளை பாதுகாக்க வழிவகுத்தது அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது வந்து அடிப்படை கடமைகள் ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் இந்திய அரசமைப்பில் அடிப்படை கடமைகள் என்பவை முன்னாள் சோவியத் யூனியன் யூஎஸ்எஸ்ஆர் அதாவது ரஷ்யா ரஷ்யாட்ட இருந்த யுஎஸ்எஸ்ஆர்ன்ற இது கூட கொஸ்டின் தான் ரஷ்யானுக்கு பதிலாக வந்து சோவியத் யூனியன்னு கேட்பாங்க சோவியத் யூனியனால் ரஷ்யா தான் யுஎஸ்எஸ்ஆர்னால் ரஷ்யா தான் அப்போ வந்து ஃபண்ட இந்த ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் வந்து யார்ட்ட இருந்து எடுத்திருக்கோம் நான் வந்து ரஷ்யாட்ட இருந்து எடுத்திருக்கோம் அதை பார்த்துக்கோங்க ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் வந்து அமெரிக்காட்ட இருந்து எடுத்திருக்கோம் ஃபண்டமெண்டல் டேரக்டிவ் பிரின்சிபல் வந்து அயர்லாந்துலேருந்து எடுத்திருப்போம் ஃபண்டமெண்டல் இது வந்து இந்த அடிப்படை கடமைகள் வந்து யார்ட்ட இருந்து எடுத்துக்கோன்னா வந்து ரஷ்யாட்ட இருந்து எடுத்திருக்கோம் கேட்கப்பட்டதாகும் அடுத்து வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு காங்கிரஸ் கட்சி சர்தார் சரண் சிங் கமிட்டி அமைத்து அடிப்படை கடமைகள் குறித்து ஆராய பரிந்துரை செய்தது சரண் சிங் கமிட்டி வந்து யாருக்காக போட்டதுன்றது ஒரு டிஎன்பிசி கொஸ்டின் தான் எந்த வருஷம் போட்டாங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க யாருக்காக போட்டதுன்னு கேட்டிருக்காங்க அதெல்லாம் பார்த்துக்கோன்னா டிக் போட்டிருக்கிறது எல்லாமே டிஎன்பிசி கொஸ்டின் தான் அப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆண்டு சரண் சிங் கமிட்டி எதுக்காக போட்டாங்கன்னா அடிப்படை கடமை கடமைகள் பற்றி ஆராயறதுக்காக போட்டாங்க அக்கா அக்கமிட்டி அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தம் சட்ட திருத்தம் செய்ய பரிந்துரைத்தது அதன்படி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு மேற்கொள்ளப்பட்ட நாற்பத்தி இரண்டாவது அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தம் நமது அரசியலமைப்பில் குடிமக்களின் பொறுப்புகள் சிலவற்றை சேர்த்தது இவ்வாறு சேர்க்கப்பட்ட பொறுப்பு பொறுப்புகளை குடிமக்களின் கடமைகள் என அழைக்கப்பட்டது அந்த கமிட்டி தான் சொல்லுது சில பொறுப்புகளை சேர்க்கணும்னு சொல்லி பரி பரிந்துரைக்குது அது மூலயமா வந்து நாற்பத்தி ரெண்டாவது அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தம் ஃபார்ட்டி டூ அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் வந்து இந்த அடிப்படை கடமைகளை வந்து சில விஷயங்களை வந்து சேர்க்குது இவ்வாறு சேர்க்கப்பட்ட பொறுப்புகள் தான் வந்து அடிப்படை கடமைகள் அழைக்கப்படுது இந்த சட்ட திருத்தம் அரசியலமைப்பு இது ஃபோர் ஏல வந்து இந்த அடிப்படை கடமைகள் வந்து ஒரு புதிய பகுதியாக சேருது இந்த புதிய பகுதி ஐம்பத்தி ஒன்று என்ற ஒரு புதிய பிரிவை மட்டும் கொண்டது இதில் இது முதன்முறையாக குடிமக்களின் பத்து அடிப்படை கடமைகளை விளக்கும் குறிப்பிட்ட சட்ட தொகுப்பாக உள்ளதுன்னு போட்டிருக்காங்க அடிப்படை கடமைகளின் பட்டியல் ஒவ்வொரு இந்திய குடிமகனின் கடமைகளாக பின்வருவனவற்றை சட்டப்பிரிவு ஐம்பத்தி ஒன்று ஏ வர வலியுறுத்துகிறது இது பாருங்கள் இதில் எத்தனை பாயிண்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கோங்க இதுக்கெல்லாம் ஈஸி அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறேன்னு சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்மளோட ஒவ்வொரு குடிமகனும் அரசியலமைப்பு அதன் கொள்கைகள் நிறுவனங்கள் தேசிய கிடம் தேசிய கொடி சின்னங்கள் ஆகியவற்றை மதிக்கணும் சுதந்திர போராட்டத்துக்கு தூண்டுகோலாக அமைந்த உரிய நோக்கங்களை போற்றி வளர்க்கணும் இந்தியாவின் இறையாண்மை ஒற்றுமை ஒருமைப்பாடு இவற்றை பேணி பாதுகாக்கணும் தேசிய பாதுகாப்பிற்காக தேவைப்படும் பொழுது பொழுது தே பொழுது தேச பணியாற்ற தயாராகும் இதுக்கு எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு தேசிய ஃபஸ்ட்டு வந்து நமக்கு வந்து நேஷ்னல் கொடி நேஷ்னல் ஆந்தம் நேஷ்னல் ஃப்ளாகு ஃபஸ்ட்டு நேஷ்னல் ஆந்தம் நேஷ்னல் ஃப்ளாகு நேஷ்னல் நேஷ்னல் ஆந்தம்னு வச்சுக்கோங்க அடுத்து வந்து செகண்ட் வந்து நம்ம மனசில் நம்ம சுதந்திர போராட்டங்களுக்கு வந்து போராடினவங்களை வந்து நம்ம மனசில் நினச்சிக்கணும்னு வச்சுக்கணும் தேர்ட் வந்து மும்முரமாக ஒற்றுமையாக ஒருமை போட்டோட வாழணும் நாள் நா நாள் நாளாவது தேசத்துக்காக வந்து பணியாற்ற போகணும் அடுத்து வந்து அஞ்சாமல் வந்து பெண்களை வந்து பாதுகாக்கணும் அருமையான கலாச்சாரம் ஏழுமையான ஏழுமலையானுக்கு வந்து காடுகள் ஏரிகள் ஆறுகள்